ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാം ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് പറഞ്ഞു മോർഫോളജി അനാട്ടമി എവിഡൻസ് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസ് വളരെ ചുരുക്കേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ ജീനുകളും പ്രോട്ടീനുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജീനുകൾ ആണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി സാമ്യമുള്ള ജീവി ജീവികൾ തമ്മിൽ ജീനുകളിലും പ്രോട്ടീനുകളിലും കനത്ത സാമ്യം കാണാം അതേസമയം അകലം ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരിണാമ അകലം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീനുകളുടെയും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെയും അസംബ്ലി തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പം മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും തമ്മിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു അടുത്ത ഓർഗാനിസം ആണ് ഗോറില്ലയും ചിമ്പാൻസിയൊക്കെ പരിണാമപരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെയും ഗോറില്ലയുടെ ഒക്കെ ഇൻസുലിൻ സീക്വൻസ് ഇൻസുലിൻസ് എ പ്രോട്ടീൻ ഇൻസുലിൻ സീക്വൻസ് സെയിം ആണ് ഇൻസുലിൻ സീക്വൻസ് സെയിം ആകുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ കോഡ് സീക്വൻസും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ അകന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ സീക്വൻസുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ജീൻ സീക്വൻസിലും വ്യത്യാസം മനുഷ്യൻ്റെയും ഗോറില്ലയുടെയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസും അതിൻ്റെ ജീൻ സീക്വൻസും ഒക്കെ നിയർലി സെയിം ആണ് പക്ഷേ ലോവർ ആനിമൽസിലേക്ക് ബേർഡ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിഷിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സീക്വൻസുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പരിണാമപരമായ അടുപ്പുള്ള ജീവികൾ തമ്മിൽ ജെനറ്റിക് ഡിഫറൻസും പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസിലെ ഡിഫറൻസും സിമിലർ പരിണാമപരമായ അകലം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ജീൻ സീക്വൻസും അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസും വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇൻ എവല്യൂഷണലി related organisms gene sequence and amino acid sequence of protein show great സിമിലാരിറ്റി അപ്പോൾ എവല്യൂഷനിലെ പരിണാമപരമായിട്ട് അടുപ്പമുള്ള ജീവികളിൽ ജീൻ സീക്വൻസിലും ആ ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അമീനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിലും കനത്ത സിമിലാരിറ്റി കാണാം അതേസമയം പരിണാമപരമായ അകലുള്ള ജീവികളിൽ ജീൻ സീക്വൻസും അമീനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും ഒക്കെ എൻ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസ് പിന്നെ നാല് ബ്രീഡിങ് ബ്രീഡിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രീഡിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് അനിമൽ ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബ്രീഡിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെൽച്ചെടിയും ഗോതമ്പ് ചെടിയും ഒന്നും നാച്ചുറൽ വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി അല്ല നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് വഴി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചേ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചില പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ് കാബേജിനെ ബ്രോക്കോളി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണത് അതുപോലെ നമ്മൾ പലതരം ആനിമൽസിനെ പലതരം കോഴികളെ പലതരം പശുക്കളെ പലതരം ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ കൃത്രിമ വെറൈറ്റികളെ ബ്രീഡിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പല റോസ് ഇനങ്ങളും റോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ കാണാം ഒക്കെ അധികം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന് വേണ്ടി അഗ്രികൾച്ചറിനുണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗോതമ്പും റൈസും ഒക്കെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമ വെറൈറ്റികളാണ് പഴയ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പശുക്കൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് മാംസം ഉണ്ടാവുന്ന ഇറച്ചി കോഴികൾ അപ്പോൾ ഹർ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സും പല വെറൈറ്റി ആനിമൽസും ഒക്കെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡിങ് ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീൻസ് കൃത്രിമമായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ജീവികളെ കൃത്രിമമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ജീവികളെ പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് 
സെലക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ബ്രീഡുകളെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ കൃത്രിമ വെറൈറ്റികളാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇരുപതോ മുപ്പതോ വർഷം കൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഇത്ര തരം ഇത്രായിരം തരം പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും മനുഷ്യന് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മൂവായിരം മില്യൺ വർഷത്തെ പരിണാമ പരമ്പരയിൽ പ്രകൃതിക്ക് ഇതിലും ഇതിലപ്പുറവും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഇത്ര തരം പുതിയ വെറൈറ്റി അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷത്തെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ പ്രകൃതിക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി എത്ര ആയിരം വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രീഡിങ് വഴി നമുക്ക് പുതിയ 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 വെറൈറ്റികളിലെ അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേ പരിപാടി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എവിഡൻസസ് ആയിട്ട് സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഫോസിലുകൾ രണ്ട് ഹോമോലോഗസ് അനലോഗസ് ഓർഗനുകൾ പിന്നെ ബയോകെമിക്കൽ എവിഡൻസുകൾ പ്രോട്ടീൻ അമീനോ ആസിഡിൻ്റെ ജീനിൻ്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസിലെ സിമിലാരിറ്റീസ് പിന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബ്രീഡ്സിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നുകൂടെ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ബിസ്റ്റൺ മോത്ത് മോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിശാശലഭം ബട്ടർഫ്ലൈ പകൽ കാണുന്നത് രാത്രി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് മോത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ രാത്രിയൊക്കെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ശലഭങ്ങൾ പകൽ കാണുന്ന ശലഭങ്ങളെ പോലെയല്ല വലിയ ആൻറ്റിനകൾ ശരീരത്തിൽ നിറയെ പൊടി തൊട്ടാൽ നിറയെ കയ്യിലെ പൊടി ശൽക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് വരും മിക്കവാറും വണ്ണം കൃഷികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന പെസ്റ്റുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രി യാർഡുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രി യാർഡുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഒരു മോത്താണ് നിശാശലഭാണ് ബിസ് ബിസ്റ്റൺ മോത്ത് ഇതിന് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഡാർക്കും മറ്റൊന്ന് ഗ്രേയും ഡാർക്കിനെ മെലനൈസ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ ബുക്കിൽ വൈറ്റ് എന്നും കാണാം ബിസ്റ്റൺ മോത്തിന് ബോഡി കളറിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് ബിസ്റ്റൺ മോത്തും ഗ്രേ ബിസ്റ്റൺ മോത്ത് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പ്രദേശത്തെ മോത്തിനെ സർവേ ചെയ്താൽ ബിസ്റ്റൺ മോത്തിനെ സർവേ ചെയ്താൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഗ്രേ ആയിരിക്കും ഗ്രേ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു നൂറെണ്ണത്തിനെടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടും ഗ്രേ ആയിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഭാഗ്യത്തിന് ഡാർക്കിനെ കിട്ടിയാലായി അതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് ഈ മോത്തുകൾ മരത്തടികളുടെ മേലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്ക് വില്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രി യാർഡുകളിൽ കാണുന്ന മരങ്ങളുടെ മേലെയാണ് പകൽ സമയം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക രാത്രിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക നൊക്ച്യൂണലായ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് പകൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കും രാത്രി ഇര തേടി ഇറങ്ങും അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് ഈ ജീവി നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളായ പക്ഷികൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷികൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡേറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ പ്രേ ആണ് ഈ മൂത്തുകൾ അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് പക്ഷികൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്ക് വില്ലോ പോലുള്ള മരങ്ങളുടെ തടിയുടെ മേലെ ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിൽക്കും ഓക്ക് വില്ലോ മരങ്ങളുടെ തടിയുടെ മേലെ ലൈക്കൻ അറിയാൽ ആൽഗൽ ഫംഗൽ കോളനിയാണ് ലൈക്കൻ നിറയെ വളർന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ചാര നിറമുള്ള അല്ല ലൈക്കിന് ചാര നിറമാണ് ചാര നിറമുള്ള മൂത്തുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പക്ഷികൾക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലൈക്കൻ കവേർഡായ ട്രീ ട്രങ്കുകളിൽ ആർക്ക് നന്നായിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ
ക്യാമോ ഫ്ലാഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിലിറ്ററി യൂണിഫോമൊക്കെ ക്യാമോ ഫ്ലാഷിംഗ് ആണ് പട്ടാളക്കാരെ യൂണിഫോമൊക്കെ പലപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ച് നിൽക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പല ഇൻസെക്റ്റുകളും ഉണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഇൻസെക്റ്റ് ലീഫ് ഇൻസെക്റ്റൊക്കെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഫ് ആണെന്നേ തോന്നും അത് ഇളകിയാലും മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുക ക്യാമോ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കളറ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുക ഗ്രേക്കാണ് കാരണം ഗ്രേ വെറൈറ്റിക്ക് ലൈക്കൻ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഓക്ക് വില്ലോയുടെ മേലെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം ലൈക്കന് ഗ്രേ കളറായതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈക്കൻ വളരുന്ന ഗ്രേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രേ മൂത്ത് നിന്നാൽ കാണില്ല പക്ഷെ ആരെ പെട്ടെന്ന് കാണും ഡാർക്കിന് അങ്ങനെ ഡാർക്കൊക്കെ പ്രൊഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പകൽ സമയത്ത് പക്ഷികൾ ഡാർക്കിനെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി തിന്നു ഗ്രേയെ സർവൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രകൃതി ആരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാർക്കിനെയോ ഗ്രേയെയോ ഗ്രേയെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡാർക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്ട്രഗിളിൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സ്ട്രഗിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊഡേറ്ററാണ് പക്ഷികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളിൽ ആരാണ് ഫിറ്റസ്റ്റ് സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേ ആര് ഫിറ്റല്ലാതായി ഡാർക്ക് അങ്ങനെ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ ഡാർക്കിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 വന്നു ഗ്രേ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഗ്രേക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രേ ബിസ്റ്റൺ മോത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പതും ഗ്രേ ആയിരുന്നു ഡാർക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഗ്രേ ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാമോ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ദ ലൈക്ക് ആൻഡ് കബോർ ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ഗ്രേ ക്യാൻ സർവൈവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വ്യവസായ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ വ്യവസായ വിപ്ലവം നടന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങി കൽക്കരിയുടെ ഉപയോഗം കൂടി കോൾ കോൾ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങി കൽക്കരി വരാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി എയർ പൊല്യൂട്ടഡായി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈക്കൻ ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പൊല്യൂഷൻ വന്നാൽ ആദ്യം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ലൈക്കൻ പൊല്യൂഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ ലൈക്കൻ കാണും അങ്ങനെ ലൈക്കൻ നശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഓക്ക് വില്ലോ പോലുള്ള മരങ്ങളുടെ തടിയുടെ മേലെ കരി വന്നിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ മാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ കാർബൺ മാറ്റർ വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി ഓക്ക് വില്ലോ തടിയുടെ മരങ്ങളുടെ തടി ഗ്രേ ആയിരുന്നത് മാറിയിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഡാർക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി കറുത്ത ട്രീറ്ററങ്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു മാറ്റം ആർക്ക് അനുകൂലമായി മാറി ഡാർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ആയിരുന്ന ട്രീറ്ററങ്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഡാർക്ക് ആയപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബിസ്റ്റൺ മോത്ത് ക്യാൻ ക്യാമോ ഫ്ലാഷ് ഗ്രേ ബിക്കം അൺഫിറ്റ് അങ്ങനെ ഗ്രേ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സർവേ ചെയ്ത അതേ പ്രദേശത്ത് സർവേ ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഡാർക്കായി ഡാർക്ക് ഡോമിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പല വെറൈറ്റികൾ തമ്മിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റം ആ സർവൈവൽ മെക്കാനിസത്തിനെയും ബാധിക്കും എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിലെ അന്തരീക്ഷം ഗ്രേക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു കാരണം ലൈക്കൻ കബോർ ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഗ്രേ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് കൽക്കരിയൊക്കെ വന്ന് പൊല്യൂട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വന്നപ്പോൾ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ലൈക്കൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഡാർക്ക് മോത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് മാറി മെല്ലെ മെല്ലെ ആര് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡാർക്ക് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എപ്പോഴൊരു പരിണാമ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രകൃതിയിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ പ്രോസസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലാനിസം ഇനി ഇത് മാറി
rust on lichen covered tree trunks to escape from predator birds. In 1850s, grey dominated in the population as, as means because in the lichen covered tree trunks, grey can easily camouflage and escape from predator birds and they begin to dominate the population. The dark were outnumbered. Few years later, by the beginning of industrial revolution, coal used industries polluted the environment, lichens disappeared, tree trunks become dark and dark can better camouflage and they are better for selection. In very few years by 1920 in the same area in a sample selection most of the individuals were dark and grey were a minority. This indicates a natural selection based on struggle for existence and survival of fittest. Initially grey was fittest, in few uh, years later dark become fittest. A struggle for uh, existence and survival of fittest always operate in the environment. So, this particular incident which is called industrial melanism is a best evidence for evolutionary process. For evolutionary process in a Sujipik and Ithraeum examples in the Ormika, Padika, one of fossils, then the homologous organs, other Sujipik in the Converge, uh, divergent evolution, moon analogous organs, other Suji pick in the divergent evolution, uh, male uh, biochemical evidence, and breeding, Terina Talibagala, Matana industrial melanism in the Varena, Karya.